Здравствуйте, мои хорошие! У меня сегодня вторник. То есть целый день будет вторник. Я пью кофе и решила с вами поговорить. Ой, подождите, я сейчас глоток сделаю вот этого. Вкусно. Обожаю кофе. Но у меня из-за того, что аллергия, я вот мне хочется горячее, горячее, горячее. Я опять ночью плохо спала, но они что это все пройдет. Мне самое главное, чтобы моя кошечка выздоровела и чтобы было все хорошо. Перед тем, как начинать рассказывать, я вас хочу отблагодарить за поддержку, за просмотры, за лайки, за дизлайки, за советы, за комментарии. И знаете, что я никого не вычеркиваю. Пожалуйста, не говорите, что я вычеркиваю, мне не нравится правда. Если мне не нравится, я отвечу. Если вы оскорбляете, тогда я вас уберу. Потому что я не люблю оскорбления, не люблю э, вообще такое, да. Но я работаю, мои хорошие. Я захожу, если читаю, ставлю всегда лайки. Даже те, которые меня оскорбляют, ставлю лайки. Все, начинаем. Пятницу. Да, пятницу. Моя любимая подписчица, которая со мной уже три года. Она жила в Ташкенте. Сыну было 7 лет. Они, когда оттуда уехали. Хочу ей сказать, что спасибо большое, что три года со мной и всегда мне советы давала, всегда меня понимала. Спасибо большое. Ну вот, в общем, они приехали в Грецию. У сына ресторан. Вот она мне пятницу рассказывает, она... Прямо дрожала, вот ей стыдно было перед сыном, потому что она никогда сыну против никаких народов не настраивала, никогда против кого-то не настраивала, поэтому она, когда сын рассказывал, она бедная, не знала, что ему отвечать. Она просто сказала сына, ну бывают среди всех наций и такие, и такие. Значит, было так. У сына в Греции есть ресторан. Он же оттуда, с Ташкента, уехал, когда ему было 7 лет. Значит, он решил сделать хорошее дело. Значит, он написал на английском, по-моему, на греческом и на русском, как положено. Как и у нас в Испании делается. Что 70% для взрослых для беженцев Украины 70% скидка, а для детей бесплатно. То есть и сладости, и соки, и еда, все, что хотите. Ну вот пришла мамочка, сука, ну, украинка, с двумя детьми. Ну и вышла официантка обслуживать. Ну официантка хочет принять заказ. Ну, девушка, девушка украинка, она, видимо, ну, не си, я тоже не знаю английский, но она, видимо, плохо говорила английский, а официантка не могла принять заказ. Пыталась официантка на греческом, тоже не получилось. Они пытались об, обратно на английском, не понимали друг друга. В общем, что делает официантка? Зная, что он русский язык знает, Шеф ресторана, он позвал, она позвала его, и он подошел, говорит, добрый день, что вы желаете, потому что сразу он понял, что это украинка. А она так на него посмотрела, говорит, закрой варежку. А он такой, девушка, а почему вы так, а ты со мной на русском не говори. Он говорит, пожалуйста, если ты не хочешь, чтобы я с тобой на русском, давай на английском. Давай заказ на английском. Хочешь на греческом? И она на украинском на него орет, он так на нее смотрит. Я тебе сказала, ты со мной на русском, не говори. Закрой варежку. Он так стоит, говорит, девушка, давайте, я принимаю заказ для взрослых. 70% скидка для детей бесплатно. Что хотите, закажите. Да я от русских ничего. Уйди отсюда, ба. позови мне другого, позови мне мен менеджера, позови мне шефа ресторана. 
и девушка ему как-нибудь так помогает, говорит так, он и есть шеф. Нет, это вы специально, вы не хотите обслуживать меня. Позовите мне шефа. Он говорит, знаешь что, тебе что-то не нравится? Уходи в другой ресторан. Я ничего против не имею. Она начала кричать. Ее сын подошел к официантке и говорит, она не, она не хочет, потому что, так как русскоговорящая, она здесь не хочет сидеть. Иди собирай пакет. Там детям, дети плачут, кричат «мама». А он говорит, пожалуйста, женщина, хотя бы возле детей не делайте этого. Да ты не переживай за моих детей. Начинает орать, маты такие. Он так смотрит и не понимает. Он некоторые маты так... Еще на украинском не понимает, он так смотрит, ему стыдно, сидят люди в ресторане, и ему стыдно стало. Он так говорит, давай, давай, пакет собирай, говорит, может, они уйдут. Нет, ты должен меня обслужить на украинском, ты должен говорить со мной на украинском. Он говорит, я русский человек, я с семи лет здесь живу, я знаю английский, греческий. Я знаю русский, но украинский я не знаю. Ну какая разница? Вот закажите, садитесь, кушайте. В общем, официантка приносит пакет, и там и соки, и курасаны, и бутерброды. И дает детям, говорит, вот вам, пожалуйста, не надо. Или я полицию вызову. Вызывай. Он говорит, там да мне жалко, я не хочу вызывать полицию. Ну потом, ну, зачем проблемы? И она берет от ребенка этот пакет и кидает ему в лицо. Представляете? При всех. Я говорю, и он что? Он просто вот так стоял и сказал ей спасибо. И зашел. Так я говорю, Господи, так у вас сын такой замечательный. Так вы его воспитали достойно. Молодцы! Да вы хорошая мать. Я лично благодарна вам, что вы воспитали такого сына. Потому что столько за три года вы мне помогли, столько советов вы мне давали. Даже я иногда была в депрессии, не выходила на связь. Вы меня понимали. Да вы воспитали достойного сына. Вдруг он увидит этот ролик. Я, дружок ты мой. Ты настоящий сын своего народа. Да никакой мужчина не потерпит это. Я просто тебе скажу, молодец, умница. Да я сама женщина бы не выдержала, если бы мне кто-то этого сделал. Потому что я добрая, да, я справедливая, я очень добрая. Но смотря, у меня есть... Косяки, у меня есть дыки. Я вам правду говорю, я люблю говорить правду. Но вот кто-то мне ногу вот на... наступит, я могу так разозлиться, я становлюсь левицей. Я не смотрю, что передо мной стоит мужчина, кто передо мной стоит. Я не вижу ничего. Я вот такой человек. Поэтому я всегда стараюсь вам говорить правду. Да молодец он. Молодец. И я горжусь, что у меня есть вот такие подписчики честные. Спасибо вам большое. Вот если она захочет написать комментарий, вот действительно поддержите эту женщину. Ее зовут Ольга Михайловна. Я вас обожаю. Вы для меня как мать. Уже три года вы со мной. Обожаю, люблю. Буду в Греции, встретимся.